Всем привет, ребята! Хотела вам показать, купила сегодня в магазине 7-Eleven себе блокнотик. Вот так он выглядит, здесь что-то написано. Он сделан из такого плотного картона. Что мне в нем понравилось, это то, что в нем есть э, э, все для планирования дня. Тут можно распланировать все на год вперед. Смотрите, здесь месяца идут, а здесь э, дни. И можно записать на год вперед, что ты хочешь сделать в какой день. И более подробно то же самое здесь. На каждый месяц я уже написала январь. И написала числа в январе, и буду делать здесь какие-то заметки, и вообще планировать свой день. Ну и в нем я уже кое-что написала. Вообще я очень люблю строить планы на день. Если вы тоже, обязательно напишите, как вы это делаете. Еще часто я э, использую э, разноцветные стикеры. Вот даже в путешествии я взяла с собой такие стикеры, чтобы делать какие-то заметки, клеить на видное место и не забывать о них, а потом их выкидывать, если я сделала какое-то дело, ну или зачеркивать что-то такое. Если у вас есть какой-то свой способ для того, чтобы э, написать, писать для себя какие-то напоминания и планы, расскажите о нем в комментариях, мне будет интересно. Юля сказала сказать, что уже вечер, уже вечер. Короче, мы только что убили здорового комара вот такого вот. Мы вышли, он сидел. Вон, сейчас будет не видно, но вы слушайте, а не смотрите. В общем, комар сидел на двери, и я его прихлопнул. Скажи, чем ты его прихлопнул, Паша? Ключами. И куда ты потом их положил? А потом размазал по ноге себе остатки. Короче, мы едем через Теска Лотус в суши какое-то. Юля там, я ее попросил найти суши, короче. Вот мой оруженосец одевает мне мой, мою каску, ой, мой шлем, ой, мой, как называется, на голове у рыцарей. Как называется? Короче, мой головной доспех, и мы сейчас поедем. Чест? Ой, чест это нет, не то. Так все, иди отсюда, чест. Короче, мы погнали. Уже в Тескалотусе? С Юлей сейчас заехали по пути. Юля сошла с ума. Как вы думаете, зачем я набираю столько поки? Скажи этим поки. Поки-поки. Мы сейчас не будем показывать все поки, потому что у нас будет отдельное видео. И потом сами все увидите. Это вообще вот здесь стеллажи. И это все одни сплошные поки. Это твой рай? Да. А еще в этом магазине есть вот такие палочки, это типа поки, но называется прец, и они с не сладкими вкусами. Тут есть пицца, есть просто соленые, есть с креветками. Возможно, что есть какие-то челленджи, в которых пробуют как раз эти палочки прец. Если кто знает, напишите, нам будет интересно. Может быть, мы тоже попробуем. Что, желех уберем? О, ты хочешь желе? А что? А это что такое? Молоко? Прозрачное молоко? Нет, это, мне кажется, красители. Не красители, а вкусовые добавки. Фу, у них столько бичей. Паша сказал, что я поки барыга, потому что у меня в рюкзаке очень-очень много поки лежит сейчас. Огромное количество. Мы сейчас зашли в магазин книг, и тут, конечно же, есть канцелярия. И эти ручки, они все такие милые вообще. Смотрите, мне понравилось вот это. Вот эта ручка. Разных цветов. Смотрите, зайки. А еще Смотрите, есть здоровая там. книга по Звездным Войнам. Ничего себе, круто. А покажи обложку. Ух ты, здорово. Такая елочка милая. А это похоже на печеньку. О, кстати, тут есть такая специальная штука, как раз то, что я вам сегодня говорила, туду лист, чтобы писать здесь себе какие-то записочки и прикреплять на такую доску. Очень мило и удобно. Подарочный набор Гарри Поттера. Все книжки. 
Все книжки? Да, смотри, оп, такой подарил кому. Круто. На английском языке, да? Или на тайском? На английском, наверное. Здорово. А, кстати, тут много книг на английском языке. Помнишь про прошлый... коллекцию? Да, вон берешь и читаешь Гарри Поттера. Помнишь, в прошлый раз мы заходили в магазин, и там не было так много книг на английском, точнее, там скорее были все на тайском. А здесь так здорово. А вот эту книгу я читала на русском языке Джоджо Мойс. До встречи с тобой. И она вообще потрясающая. Я еще читала. Еще был фильм такой популярный. Напомните мне, как он назывался. Тоже по книге Джоджо Мойс. Джордж Мартин. Игра престолов. Вся коллекция. Вот, а еще я читала вот этот алхимик Паула Куэли. The Song of Ice and Fire. Давай прочитаем алхимик на английском. Давай лучше прочитаем песню льда и пламени на английском. И куда мы их с собой с тобой привезем? Повсюду. Повсюду? О, смотри, хоббит такой прикольный. Класс, мне кажется, там классные иллюстрации вообще. Есть еще набор. По ассасину. Тут много книг Пала Пэля и много я читала. Круто. Да, Марсиан, мы сначала прочитали этот, эту книгу, а потом посмотрели, да? да? У меня такой первый опыт был, когда я прочитала книгу. Вообще я книги редко читаю, но Марсиан я все прочитала, потом еще фильм посмотрела. Вообще было здорово. Интересно было смотреть. Мы пришли в самый модный суши ресторан, называется Фьюджи или Фьюжи или Фьюджи. Фьюжи или Фьюджи. Есть такие кабинки, как будто в офисе ешь. Каждый в своем кабинетике. Все, мы будем. У нас вот своя тусов в нашем офисе. В общем, цены вам показывать не будем, потом просто скажем, сколько все вышло. Так, в среднем это не дешевое место, мы сразу знали, куда идем. Поэтому закажем, потом просто скажем. Нам уже принесли еду, мы тут по супер скопим. поп 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 Ребята, передайте привет вам уже на YouTube. Так далеко не видно. А, здесь у Паши набор ролл. Это называется... Аляска, Аляска что-то там. В общем, это как э, Филадельфия, только Аляска. Uh -huh. А я заказывала вот это блюдо, и к нему еще принесли. Привет всем в камеры. Да, 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 да. И вот я это. В телеке. Очень да, вкусный суп. Скоро суши. будешь на ютубе. Очень вкусный мисс суп. Ребята, нам без остановки приносят еду. Еще мы, я заказала для того. Извините, мы сейчас будем мало отвечать, потому что... Тут еще какой-то супчик, уже другой. И еще что-то неизвестно что, и это все мне. А Паша заказал только вот это. В общем, пробуем сальмон. Аляска сальмон. Аляска сальмон ролл. Вот так вот он выглядит. Ну, короче, ты сняла, да? Да. Вот так вот он выглядит. Сейчас мы будем пробовать. Да? Короче, Аляска Сальмон Рот, реально, это лучший ролл, который я ел. Юль, покажи еще нам принесли. Еще принесли. Всем привет, кто только пришел. И к Пашиным блюдам не идет ни суп, ни салат, а к моим. Смотрите, еще принесли. Это мое. Я уже съел три ролла, они божественны. Вот этот соус, он не сильно острый, такой вот прям как надо. Это я еще не пробовал, я не знаю, Юля вам показала или нет. Это авокадо с рыбой и с рисом, мне кажется, будет очень вкусно. Юля поделилась со мной мисо супом. Обычный мисо суп. Соус, кстати, соевый, очень вкусный. А вот Юля ест свою рыбку Рыбка с рисом. Очень вкусная? Да. Мисо суп у тебя такой же, как у меня? Нет, другой. 
Юля уже сняла свой супер набор? Но, нет, еще снимет. А еще, ну, у Юли мясо-суп такой же, как у меня. А еще Юле принесли какую-то тифтелину. Тифтелина. Ты вкусная? Вот так вот, Юля, как обычно. Я заказал себе два маленьких наборчика. А Юля тут целый стол на, на целую бригаду рабочих. Все, мы все съели. Остались на столе ошметки. Наше поле боя. Да, на самом деле, из, того, из всего, что мы заказали, самое вкусное было у меня. Я заказал Аляска Сальмон Ролл. Это самое лучшее, что вообще я ел. А вторые, я не помню, как они назывались, там был э, рис. Сверху лежал кусочек рыбы, наверное, лосось. А сверху был авокадо кусочек, и сверху все это было залито, скажем так, фаршем креветок. Болиссимо. В общем, это... Она вроде на вкус не выделяется никак, абсолютно. То есть ты такой ее ешь, и нет вот такого резкого вкуса. Но при этом тебе просто хочется есть, и есть, и есть, и не останавливаться. А вот у Аляска Сальмон, который больше всего мне понравился, он очень ярко выраженный, и он реально очень крутой. А у Юли, ну так себе, что-то там я сушки ее поел, рис там что-то, мисо суп там что-то, короче. Как можно идти в суши, в одни из лучших суши в Паттайе, и брать рис, брать суп? Я не брала суп, во-первых, во-вторых, я не брала Какой-то салат сладкий я взяла. Я и в итоге объела меня мои вкуснейшие, мои вкуснейшие суши. Кстати, здесь очень шумно, такой один из минусов. А в целом, в остальном все очень клево. Ну и палочки, конечно, какие-то игрушечные, они еще, когда их ломаешь, они такие, можно занозу себе оставить, так что будьте аккуратны. Счет у нас вышел на 1080 бат. Как Юля говорит, это вообще копейки. Гуляем. Ну, понятное дело, да, для ресторана это копейки, но для, чтобы просто поужинать на 200 рублей, это, конечно, дорого. Так что мы да, в такие есть. места раз в месяц выбираемся. Последний раз мы в такое место ходили от Набаракаи. У нас где-то счет примерно такой же был. Так что смотрите, тут выпуск, там мы ели устрицы. Нам, кстати, вот принесли счет с карточкой. Если мечтала о таком Ютубчик и будем... Как вам мой новый стайл? И Называется будем... челка из-под кепки. И будем ложиться спать. Все, всем пока-пока.